Hello， 又有 Chinese 的观众朋友们，大家好，欢迎回到做甜品学中文节目，我是 Milly。在前两期节目中，我们学习制作了杯子蛋糕和迷你甜甜圈，同时我们还介绍了十二生肖动物中的四个生肖动物，分别是狗、羊、牛、鸡。今天我们要和大家一起来制作马卡龙，大家发现了吗？马卡龙这个名字里还藏有两个生肖动物呢。但是我们今天要做的并不是马和龙，而是其中一个被称为森林之王的虎，而另外一个则是非常可爱又弱小的兔。那么虎年出生和兔年出生的人究竟是不是最好的搭配呢？我们一起来看一看吧。首先，我们先来了解一下今天我们会使用到的食材词汇有哪一些吧。杏仁粉、糖粉、砂糖、蛋清或者蛋白、马斯卡彭奶酪、色素。那么我们现在就来开始吧。我们现在先来做马卡龙的面糊。首先，我们先在蛋白中加入塔塔粉。接着，我们先用电动打蛋器把蛋白打至粗线大的泡泡，然后再将白砂糖分三次加入。我们将蛋白打到这样子拉出来，是一个直直的尖角就可以了。接着，我们把杏仁粉和糖粉。都先过筛。我们把杏仁粉和糖粉混合均匀，然后呢，我们先倒一半到刚刚的蛋白霜中。我们用翻拌的手法把它们搅拌均匀。注意这个时候的动作一定要轻柔，不能用力的搅拌，防止蛋白霜消泡。搅拌之后，我们就可以把剩下的杏仁粉和糖粉倒进去。大概的搅拌均匀之后，我们把面糊分成两份。我们在这个时候加入色素。我现在先做的是金色。我们这个时候一样用翻拌的手法。我们将面糊搅拌至这样拉起来掉下去，会断断续续的掉下去的程度就可以停止了。千万不要搅拌过度哦。接下来，我们把面糊放到我们的裱花袋里。另外一个颜色也是一样的做法。接下来，我们就可以把它挤到我们的烘焙纸上了。这样子，我们的马卡龙面糊就做好了。那么，我们把马卡龙的面糊形状挤好之后，我们会需要把它放在室温的情况下晾干。晾干的程度是用手去碰这个面糊的表面，不会粘手。这样，我们就可以放到烤箱里去烤了。我们设定的温度是三百二十五华氏度，时间是十五分钟。好，我们现在先来画虎。如果你问中国人“虎的头上有什么字”，几乎所有的中国人都会告诉你同一个答案，是“王”字，因为中国人会认为虎是森林之王。我们还会解释说，因为虎的头上有个王字，所以我们在画虎的时候要记得在它的头上写上一个王字。中文里有很多词也会用到虎字，比如马虎，这里的虎字要读成轻声。马虎的意思你们知道吗？马虎并不是 horse tiger 的意思，它真正的意思是做事不认真。很粗心的意思。有一个说法很有意思，说在宋代有一个画家总是随意的画画。一次他刚画好虎头，有人请他来画马，于是他就把虎的身子画成了马的身子。那人问他：“你这画的是什么呀？”他说：“这是马虎。”那人不要，他就把画挂在了屋子里。他的大儿子问他：“这是什么？”他说：“是虎。”小儿子问他，他又说是马。结果大儿子外出把马当虎，把别人的马杀掉了，而他的小儿子却把虎当成了马，被老虎吃掉。从此后，人们就把马虎用在那些做事不认真、很粗心的人身上。
希望大家做事都很认真，不马虎。下面我们来画可爱的兔子。虽然说老虎是森林之王，但虎年出生的人的性格却是热情、大方、直率。他们很有目标和非常自信，有正义感，还爱帮助别人。所以遇到可爱的兔子，他们不仅不是危险的，而且还能和兔年出生的人是很好的搭配。因为兔年出生的人愿意倾听别人，温柔善良，有同理心，喜欢安静和谦让别人。你们觉得这些性格是不是刚好和虎年出生的人很互补呢？好，现在我们的虎跟兔都画好了，接下来我们来挤上内线。那么我们就照例来复习一下我们今天学到的词汇吧：杏仁粉、糖粉、砂糖、蛋清或者蛋白、马斯卡彭奶酪、色素、虎。兔，马卡龙。希望你们会喜欢我们今天做的马卡龙。如果大家有兴趣的话，不要忘记上悠悠 Chinese.com 去了解更多的中文学习内容。在下一期节目中，我们会学习制作带有马和龙的马德莲蛋糕。我是 Milly， 我们下次见，拜拜。虎，虎。你说的是虎，虎虎哈虎。<笑> OK， 最后一次 ，You can do it、嗯。三二一 ，Go。